ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் அண்ட் நீங்க பாத்துருக்கிறது உங்க சேனல் வந்து விக்னேஷ் ஸோ ஆர்ஆர்சி குரூப் டியோட டிவி அண்ட் மெடிக்கல் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டடா ஏன் அதிகமான அப்டேட் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி டிவி அண்ட் மெடிக்கல் தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் எஸ்எஸ்சி காண சில வீடியோஸ் மேக் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அதை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னைக்கு மெடிக்கல் டேட் எக்ஸாக்ட் டேட்டு அண்ட் மெடிக்கல் உங்களுக்கு ரைட் நோ முடிஞ்சுதா எந்த டேட்டில் முடிஞ்சுது அண்ட் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களோட மெடிக்கல் நடந்தது அண்ட் டிவி அண்ட் மெடிக்கலில் நீங்கள் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணிங்களா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா டிவி அண்ட் மெடிக்கல் முடித்தவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருந்தது இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருந்தது என்னோட மெடிக்கல் டூ த்ரீ டேஸில் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ என்னோட மெடிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் நான் இன்னும் அழைச்சிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஸோ உங்களோட மெடிக்கல் ரைட் நோ என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் எல்லாமே சேர்ந்து செவன்டீன்த்தோட முடியுது நோட்டிபிகேஷனை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது செவன்டீனுங்கிறது பிளாக் டேட் ஆப்சென்டிஸ்க்கு ரைட் நோ டிவி அந்த டேட்ல முடியுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா டிவி முடிஞ்சிடும் பட் உங்களோட மெடிக்கல் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது ஸோ அதுல இருந்து இன்னொரு பத்து நாள் ஆகலாம் பதினஞ்சு நாள் ஆகலாம் இல்லை மேற்கொண்டு கூட இருபது நாள் ஆகலாம் ஓகே சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வேல இருந்து பார்ட் பேனல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பார்ட் பேனல் யார் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிசிஏ அண்ட் பிடபிள்யூபிடி மட்டுமே ஸோ அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்த்துட்டு தென் நம்ம ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ்ல அதாவது சென்னை ஜோன்ல எப்போ பேனல் எதிர்பார்க்கலாம் எப்போ போஸ்டிங்ஸ் போடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்லாம் இந்த வீடியோல நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த நோட்டிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரிசல்ட் தான் பேனல் பார்ட் பேனல் பட் சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஏன் இந்த மாதிரினா இதுல நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் Publication of Provisional Part Panel for Recruitment to the Post in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix against SEN RRC01.2020 So, this is the Provisional Part Panel of Various Posts of Course Completed Act Apprentice CCIA 253 candidates select for you Ex-Servicemen 7 Hearing Impairment 5 candidates Candidates in Level 1 7th CPC against Centralized Employment Notification Number SEN RRC01.2019 on south east central railway is hereby declared glasgow okay this part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in the above notified post seri okay idala vandu epime solradha usually and the zone la exams la epo pa nadandirukku adha pathi solliranga cbt 178 la indha 11 10 varaikum nadandathu by railway recruitment board document verification and dv uh, dv and medical epo nadanduchu appdin pathina ivungalukku 6 to 6th february start aayi 9th February, okay, and 22 to 24 to second chance for absentees at Bilaspur, Raipur, Nagpur Division. So, even the winter grade is CCA and PWBD. The part panel is prepared on the basis of final normalized remarks for overall merit rank and on being declared fit in medical categories for recruitment to the post in level 1 of 7th CPC payments. This is a provisional part panel and roll numbers of some candidates have not been declared due to non-qualifying the medical examination in requisite medical standards and those whose cases files are being referred to fingerprint examiner for expert opinion and shall be declared later if found fit or authentic and fulfillment of all laid down recruitments and other reasons. Due care has been taken while preparing the panel. RRC SECR reserves the right to make any amendments to the provisionally declared panel at any subsequent stage. If any discrepancies or malpractices are noticed or brought to the notice of RRC, then RRC SCCR reserves the right to declare any candidate unsuccessful or delete the name of any candidate. So, this is the FPM. So, let's go to the second page. The cases where the names of the candidates appear differently in various certificates may be examined thoroughly. The original documents including. So, this is what we have done. Actually, we have to do the procedures in the DV. So, the seventh point is the most important point. If you have any questions, you will have to go to any of the postings. You will have to go to the channel or the other channel. You will have to clear up. The panel is based on candidates, merit position, choice, community, availability of post and medical fitness as per post. So, you have to go to the preference. You have to go to the application. What do you say is that பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுறது பொதுவாகவே இந்த ஆராய்ச்சின்னு இல்லை எந்த ரயில்வே எக்ஸாம்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு அவங்க பார்க்குறது உங்களோட மெரிட் தான் மெரிட்லேயே நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் இருக்கீங்க தென் உங்களோட சாய்ஸ் அதாவது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டீங்க அது 
தென் உங்களோட கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் போஸ்ட் இப்போ நல்ல மெரிட்ல ஓரளவுக்கு டாப்பா இருந்துட்டு இப்போ ஒரு முந்நூறு போஸ்ட் நீங்க ஆசைப்படுற ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்க அதுல ஒரு டாப் ஹண்ட்ரடுக்குள்ள டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ள த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்குள்ள எல்லாம் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடமே கிடைச்சிடும் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன்னே கிடைச்சிடும் நீங்க கொடுத்துருக்கிறது இல்ல நீங்க கொஞ்சம் கம்மி மார்க் எடுத்துட்டு தென் நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்த இடத்துல ஆல்ரெடி டாப்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் கிடைக்காது அடுத்து செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வருவாங்க தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வருவாங்க இந்த மாதிரி தான் போஸ்டிங் அலாட்மெண்ட் பண்ணுறது ஓகே அண்ட் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸும் கூட உங்களோட மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் கேட்ட மாதிரி மேபி நீங்கள் அதுக்கு சூட்டபிளாக இல்லைனா கூட வேறு டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே த ஆஃபர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஷால் பி சென்ட் செப்பரேட்லி பை த ரெஸ்பெக்டிவ் யூனிட்ஸ் பை டிவிஷன்ஸ் வேர் த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அலாட்டட் ஆஃபர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஷுட் பி இஷ்யூட் ஆஃப்டர் வெரிஃபிகேஷன் ஆஸ் பர் எக்ஸ்டென்ட் ரூல்ஸ் ஸோ போஸ்டலில் வந்துடும் உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் தென் எனி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ் சிசிஏஏ எம்பேனல்ட் who has appeared for ncvt examination after 12 4 2019 is liable for candidate termination have deletion of name from panel at any stage of recruitment so clear ah kuduttaanga indha rejection e namma chennai zone la oru therukku aayirukku then enak phone panni indha maadhiri sonnaar enna sonnaar na avaru vandu 2019 la indha maadhiri indha date ku apramaa apprentice complete pannirukkaru so avaroda candidate vandu cancel pannitaanga idhukku munnadi indha date ku munnadi neenga apprentice mudichirukkom adhavadhu ungaloda final results vandirukkom okay then இந்த வெப்சைட் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம இங்கே வந்துடுவோம் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவிங் ரோல் நம்பர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் ப்ரொவிஷனலி எம் பேனல்டு ஃபார் லெவல் ஒன் போஸ்ட் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட பேனல் நம்ம சென்னை ஜோனில் வந்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சிசிஐஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி மூ சாரி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு போஸ்ட் வந்து நோட்டிஃபைடு பட் ஆனால் இவங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது மொத்தமே இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர் தான் இல்லையா ஓகே ஸோ மீதி பேரெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேட்டகரி நம்பர் ஒன் கேட்டகரி நம்பர் த்ரீ கேட்டகரி நம்பர் சிக்ஸ் கேட்டகரி நம்பர் எயிட்டு தென் கேட்டகரி நம்பர் நைன் தென் கேட்டகரி டென் கேட்டகரி லெவன் இந்த மாதிரி தேர்ட்டீன் எத்தனை கேட்டகரியில் போஸ்ட் இருக்கோ அத்தனை கேட்டகரியில் சரியா ஸோ இது பார்ட் பேனல் தான் ஸோ மீதி உள்ளவங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி நம்ம சென்னைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இவங்களோட பேனல் சரியா சரியாக பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎன் மெடிக்கல் முடிஞ்ச ஒன் மந்த்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்ட் பேனல் தான் ஆனால் இன்னும் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு பேனல் வரல ஸோ இந்த மாதிரியான அப்ராக்சிமேட் டைம் நம்ம சென்னை ஜோன்லையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இப்போ செவன்டீன்த் முடியுது அப்படின்னா ஏப்ரல் செகண்ட் வீக் ஆர் தேர்ட் வீக் நம்ம பார்ட் பேனல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாருக்குமே முடியும் அண்ட் தென் இப்போ ஒரே பேனலில் எல்லாமே வராமல் பார்ட் பார்ட் பேனலாக சென்னையிலையும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரியா அண்ட் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி என்ன நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஏப்ரல் தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் வீக்கில் கூட உங்களோட பேனல் வரலாம் ஸோ பேனல் வந்துச்சு அப்படின்னா மே மந்த் உங்களோட ஆஃபர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃபர் லெட்டர் அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ மே மந்தில் உங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸே போடுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதுக்கு மேலே டிலே ஆகாது ஓகே ஸோ இதுவே வந்து ஃபாஸ்டாக தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன் மந்த்தில் இந்த அளவுக்கு பேனல் வந்ததே பெரிய விஷயமாக தான் இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் மெடிக்கலில் நீங்கள் ஏதாவது இல்லை இன்னும் எனக்கு நல்ல மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இவங்க சரியாக பார்க்கல அப்படின்னு யாரும் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரீ அப்பீல் பண்ணலாம் மெடிக்கலுக்கு ஸோ அதுக்கெலாம் டைம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபார்ம்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க நம்ம வெப்சைட்லேயே ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இஷ்யூ ஆச்சுன்னா அப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு லெட்டர் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசென்ட்ல அதாவது ஆறு மூணு ஆறு மூணு டைம்ல எத்தனை பேருக்கு மெடிக்கல் அண்டு ஆ மெடிக்கல் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா டிவி முடிஞ்சிடும் டிவி முடிஞ்ச அடுத்த நாள் தான் மெடிக்கல் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் நான் சதன் ரீஜன் வந்துடுறேன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் கேண்டிடேட் செலக்டட் வந்து இவ்வளோ பேர் ஸோ ஐயாயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேருக்கு டிவி முடிஞ்சாச்சு நாலாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தாறு பேருக்கு மெடிக்கல் முடிஞ்சாச்சு சரியா ஸோ டியூ இருக்கிறவங்க இன்னும் நாலாயிரத்தி எட்நூறு சம்திங் இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லாருக்குமே ஒரே நாளில் ரெண்டு நாளில் மெடிக்
ஸோ அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக முடியுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக முடியுது எனிவே உங்களோட பேனலும் வரதான் போது உங்களுக்கும் போஸ்டிங்ஸ் கிடைக்க தான் போகுது பட் சில கேண்டிடேட்ஸை ரிஜெக்ஷனும் பண்ணுறாங்க ரொம்ப மினிமம் நம்பரில் ஸோ உங்களோட மெடிக்கலில் உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் அவங்க சொன்னாங்களா அப்படின்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இஃப் பாசிபிள் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு மெடிக்கல் நடந்துச்சு அதையும் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் செலக்டட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃ